Difficile de ne pas les voir. Depuis une dizaine de jours, ces affichettes sont apposées sur toutes les caisses de ce supermarché. Des numéros présents également sur les tickets délivrés aux clients. A l'origine de cette initiative, Sophie Panonac l'a sollicité tous les représentants de la grande distribution sur le bassin d'Arcachon, convaincus que de nombreuses victimes potentielles pourraient ainsi de nouveau se manifester. C'était un moyen extrêmement facile de les contacter. L'ensemble des enseignes du bassin d'Arcachon a répondu favorablement et ont décidé tous, mais vraiment d'un élan de solidarité incroyable, d'afficher ces numéros sur l'ensemble de leurs caisses. J'échange souvent avec mes hôtesses de caisses, elles ne m'ont pas remonté quelque chose de particulier, juste que les gens, les clients, en fait, observent et ont vu tous ces affichages. Rester visible pour ne pas perdre prise. Avec l'entrée en vigueur du confinement, le nombre de signalements avait en effet diminué mais avec ce dispositif ajouté à d'autres, notamment dans les pharmacies, ce même nombre a depuis augmenté. Un dispositif complété aujourd'hui par des permanences sur place dans plusieurs grandes surfaces, comme ici, à Biganos. On va pouvoir mettre les permanences de l'association, signaler les permanences de l'association et vraiment être un point d'accueil s'il y a des besoins pour toutes les personnes, que ce soit les femmes, les voisins, les amis, la famille, pour qu'à un moment donné, ils puissent échanger avec une association bah, qui est au fait des violences conjugales et qui ça puisse être un point d'ancrage. Dans cet hypermarché, deux permanences seront organisées le mercredi et le jeudi. Des points d'accueil similaires vont également être mis en place dans quatre grandes surfaces de l'agglomération bordelaise.